వెల్కమ్ టు మన వంటిల్లు ఈరోజు మనం పుదీనా చట్నీ ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం ముందుగా కావలసిన పదార్థంలో పుదీనా నాలుగు కట్టలు పుదీనాను శుభ్రంగా కడిగి కాడల నుంచి తుంచుకోవాలి ఎండు మిర్చి పన్నెండు చింతపండు పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ ఎంత అల్లం చిన్న అంగుళం ముక్క అల్లంను శుభ్రంగా కడిగి చెక్కు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి వలిచిన వెల్లుల్లి రేఖలు నాలుగు తాలింపు కోసం వెల్లుల్లి రేఖలు మూడు ఇంగువ చిటికెడు ఆవాలు పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పావు టీ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాయమిన పప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ఆయిల్ ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ సాల్ట్ రుచికి సరిపడినంతగా ఇప్పుడు తయారీ విధానం గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా చింతపండును శుభ్రంగా కడగాలి శుభ్రంగా కడిగిన చింతపండును ఒక బౌల్లోనికి తీసుకుని కొంచెం వాటర్ వేసుకుని నానపెట్టుకోవాలి చింతపండును టెన్ మినిట్స్ నానపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ మీద బాణ్లీ పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి బాణ్లీ వేడెక్కిన తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఎండు మిర్చిని వేయాలి ఎండు మిర్చిని కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎండు మిర్చి ఫ్రై అవ్వడానికి ఒక నిమిషం టైం పడుతుంది ఎండు మిర్చి ఫ్రై అయ్యాయి ఈ ఫ్రై అయిన ఎండు మిర్చిని ఒక ప్లేట్ లోనికి తీసుకోవాలి అదే బాణీలో మనం చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలను వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి అల్లం ముక్కలను కలుపుకుంటూ మీడియం ఫ్లేమ్ లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ మినిట్ పాటు అల్లం ముక్కలను ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వలిచిన వెల్లుల్లి రేఖలను కూడా వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చి వాసన పోయి మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లిని ఒక ప్లేట్ లోనికి తీసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం శుభ్రంగా కడిగి తుంచుకున్న పుదీనాను బాణీలో వేసుకోవాలి పుదీనాను కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి పుదీనా ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఈ పుదీనాను ఒక బౌల్ లోనికి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సర్ జార్ తీసుకుని ఫ్రై చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి ఎండు మిర్చిని వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి వన్ మినిట్ తర్వాత మిక్సర్ జార్ మూత తీసి మిశ్రమాన్ని అంతా దగ్గరకు చేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఎండు మిర్చి మిశ్రమంలో చట్నీకి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకుని మళ్ళా ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి ఎండు మిర్చి బాగా గ్రైండ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ఈ ఎండు మిర్చి మిశ్రమంలో మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న పుదీనాను వేసుకోవాలి పుదీనా వేసుకున్న తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండును వేసుకోవాలి చింతపండు నానబెట్టిన వాటర్ని కూడా కొంచెం ఈ చట్నీలో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మొత్తం మిశ్రమాన్ని ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ మినిట్ గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మిక్సర్ జార్ మూత తీసుకుని చింతపండు రసాన్ని మిగిలింది వేసుకోవాలి చట్నీ గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు అవసరమైతే కొంచెం వాటర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ చట్నీని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి గ్రైండ్ చేసుకున్న చట్నీని ఒక బౌల్లోనికి తీసుకోవాలి పుదీనా చట్నీ గ్రైండ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు పుదీనా చట్నీని మనం తాలింపు చేసుకోవాలి పుదీనా చట్నీ పోపు పెట్టుకుంటేనే టేస్టీగా ఉంటుంది పోపు అవసరం లేదు అనుకుంటే చట్నీ డైరెక్ట్గా అయినా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు బాణ్లీ పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి బాణ్లీ వేడెక్కిన తర్వాత త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి ఆవాలు చిటపటిలాటిన తర్వాత పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి చిత్తకొట్టిన వెల్లుల్లి రేఖలను వేసుకోవాలి వెల్లుల్లి రేఖలను చిత్త కొట్టకుండా డైరెక్ట్గా వేసేస్తే వెల్లుల్లి రేఖలు పేలి మొహం మీద పడే అవకాశం ఉంటుంది సో వెల్లుల్లి రేఖలను చిత్త కొట్టాలి అలానే వన్ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు వన్ టేబుల్ స్పూన్ సాయమీన పప్పు వేసుకోవాలి ఈ పోపు మిశ్రమాన్ని గరిటె తీసుకుని కలుపుకుంటూ లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్లో పోపును ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల మాడిపోకుండా చక్కగా ఫ్రై అవుతాయి పోపుల మిశ్రమం లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎండు మిర్చిని తుంచి వేసుకోవాలి ఎండు మిర్చి వేసిన తర్వాత చిరికడి ఇంగువ వేసుకోవాలి ఈ పోపుల మిశ్రమంని బాగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కరివేపాకు వేసుకుని బాణ్లీపై మూత పెట్టుకోవాలి కరివేపాకు చిటపట్లాడిన తర్వాత బాణ్లీపై మూత తీసి ఈ మిశ్రమాన్ని మరలా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి తాలింపు ఫ్రై అయింది ఇప్పుడు మనం ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పుదీనా చట్నీను బాణ్లీలో వేసుకోవాలి పుదీనా చట్నీకి తాలింపు బాగా పట్టేలాగా కలుపుకోవాలి అంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుదీనా చట్నీ రెడీ అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని పుదీనా చట్నీని సర్వింగ్ బౌల్లోనికి తీసుకుని కరివేపాకుతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవాలి పుదీనా జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది సో పుదీనాను ఆహారంలో ఏ విధంగా తీసుకున్నా మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది 
మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం మన వంటిలో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సలహాలను సూచనలను కామెంట్స్ రూపంలో అందించగలరని ఆశిస్తున్నాము ధన్యవాదములు